Yeah, got it. So I believe we're starting. Okay. Well, welcome everybody. It's so good to see you. Uh, we're going to be in Ephesians chapter 4 and the first part of chapter 5. Uh, now, I hope you are looking at the uh, Urdu notes because I'm going to look at the uh, contextual insights to chapter 4 first. Now, you remember I said that most of Paul's letters divide into a doctrinal section and a practical section. Now, this is the practical section because Christian doctrine must, must relate to a godly life. Now, verses 1 through 6 is really the theme of the whole book. And uh, the theme of, remember that Ephesians is an expansion of the book of Colossians. Now, the theme of Colossians is uh, the cosmic lordship of Jesus. But the theme of Ephesians is more the unity of all things in Jesus. Now that is first mentioned in Ephesians 1.10 and then elaborated in Ephesians 4, 1 through 6. Now it's always been interesting to me that in, in chapter 4, verses 2 and 3, are the characteristics of God's people that maintains unity. And brothers and sisters, I want to remind you that we want unity, not uniformity. Now, if you'll notice it at number uh, D under there, I think one of the most important messages for the church today is found in verses 11 and 12. And that truth is that every believer is a called, gifted, full-time minister of Jesus Christ. To be effective in the world, the church must regain the ministry of every believer. I think the goal of church leadership is not to do the work of the ministry, but to train people of the church to do the work of the ministry. And I'm really going to emphasize that when I get to verse 12, chapter 4, verse 12. And I'm to verse 12. Now, let's look at the text itself, beginning with chapter 4, verse 1, where it says, the prisoner of the Lord. Now, I, I do apologize because I'm working from an uh, English text, so I'm not sure what the Urdu has at this point. 
No problem. We are understanding uh, your point of view, Dr. Bob. Okay. Literally, no. this, this is not prisoner of the Lord, but prisoner in the Lord. دیکھیں جی میں نے ترجمہ پہلے سے ہی کر دیا تھا وہ مسیح میں جو لکھا ہے کہ میں خداوت میں قیدی ہوں پال ڈی ناٹ سی ہم سیلف ایز اے پرزنر آف روم ہی سو ہم سیلف ایز اے پرزنر آف دا گاسپل وہ جو ہے وہ قیدی جو ہے وہ روم کا نہیں تھا وہ قیدی تھا انجیل کا بٹ اٹ ڈز ریمائنڈ اس دیٹ دس از ون آف دی پرزن لیٹرز آف پال And we think that this is in Rome in the early 60s. And notice the next little phrase, walk in a manner worthy. Now, what Paul has been saying earlier is that we need to have correct doctrinal truths, chapters 1 through 3. But correct doctrine must be lived out every day in a fallen world. So walk is a biblical imagery for the Christian life. And you can see in your notes that I've given you all the different places in Ephesians where it talks about walk. The first title for the church was the way. Christianity is a radically new lifestyle from the fallen world. Well, I want to make a doctrinal point here, please. Our worthy walk does not bring us to God because salvation is absolutely free in the grace of God. But you cannot meet God in Christ and not be changed. آپ دیکھیں جی آپ کسی اور جگہ پہ نہیں لیکن خدا کو مسیح میں ڈھونڈ سکتے ہیں آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے سو آر ورتھی واک از ناٹ وائی وی آر سیو بٹ وی آر سیو ٹو واک ان اے ورتھی وے اٹس ایویڈنس دیٹ وی نو ہیم یہ یاد رکھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کامل چل رہے ہیں بلکہ جب ہم نے خدا کو پہچان لیا تب ہمیں کامل بننے کی ضرورت ہے کیونکہ تب ہی ہم خدا کو پیش کر سکتے ہیں Remember this same truth was spelled out so clearly in Ephesians 2:8-10. I usually put it this way. Salvation is an absolutely free gift that must be received individually. I usually put it this way. Salvation is an absolutely free gift that must be received individually. But once we receive it, it's a cost everything lifestyle. Now look at the next phrase, the calling with which you have been called. Now, this, there is a play on words here that you might not see at first. Do you remember in the closing prayer of Ephesians 3, it mentions the word church? And the word church is a combination of the preposition out of and the verb to call. Now, 
Now, when we talk about the call of God, we're simply asserting that salvation must come from God's initiation. But God deals with it, us in covenant and he has demanded that we initially respond and continually respond. Now, beginning in verses 2 and 3, we're going to talk about the characteristics of every believer that helps us maintain unity. Now, the first one is humility. Now, this was not a positive word in the Greco-Roman world of the first century. But there are two people called humble in the Bible, Moses and Jesus. So it is a, it is a Christian attribute. Uh, look at the next one, gentleness. Now this refers to a domesticated animal like a camel or a horse. Now, when you domesticate an animal, you don't want to break the animal's spirit. You want to channel the animal's strength for your purposes. The Bible says in Psalm 139 that each of us was made specifically and purposefully by God. God wants to channel our strengths for his purposes. Now the third word is the word patience. I often, I often try to teach with a little humor. <laughs> so when I preach this in America, I, I say to the church, <laughs> if nobody in this church gets on your nerves, you don't go to this church. <laughs> there are some believers that we just get along with naturally, but there are, there are other believers that we have difficulties with. Now, brothers and sisters, if God was patient with us, we must be patient with one another. अगर देखें खुदा हमारे साथ सबर के साथ पेश आता है, सबर है तो हमें भी एक दूसरे के साथ सबर के साथ पेश आना चाहिए. None of us are perfect. All of us have strengths and weaknesses. हम सब हम में से कामिल कोई नहीं है. हमारे अंदर भी कमजोरियां और कताएं मौजूद हैं. Look at the next little phrase: showing forbearance to one another. यहाँ पे अगली इस तलाक को देखें इसका मतलब है. Now, uh, this is a Greek phrase that means let others come to front of the stage. It's a theatrical term. A, a, like a play. If somebody come to the front or be in the place of prominence. Does that make sense? Showing forbearance means to put others to the fore, to the front. Uh oh, I think our internet froze. Ye jo istalaat hi ji, jo. I'm so sorry, y'all have to work with the, such difficult internet. Uh, 
for those of you who can hear and understand English, this means to let others take the lead. That's what it's, it's talking about. Maybe somebody else can translate for us until we get the leader back. Hello, Hello brother. Oh, yeah. Yes, can, can yeah. you translate for a minute for me till we get the internet back? Yeah, um, can you repeat it for me? Yes, it's the next little phrase after patience, which means forbearing one another in love. Now, this basically means that we don't always have to be in control. Our ideas don't always have to be the ones that are acted on. Now, verse 3 is the summary. We must be diligent to preserve the unity of peace in the church. Now, this is very important. I really, really, really want to emphasize this. Every individual Christian, not just the leaders, but every individual Christian must daily practice maintaining the unity. Each of us must live out these qualities intentionally every day for the unity of the church. Mature Christianity helps us to see that we live to serve the health and growth of the body. This this imagery of the church as a body, of course, goes to 1 Corinthians 12. May I put it this way? The church needs every member to be functioning. Now, this is very similar to the prophecy of Joel chapter 2 that Peter preached on in Pentecost. So, in the Pentecost, we have a patient who is in the Joel Nabiki Kitab, who is in the Bible, who is in the Bible, who is in the Bible, who is Holy Spirit. Yeah. Men and women, old and young, male and female, we are all gifted for ministry. Now, brothers, <laughs> we are to be unified because God is unified. As the Trinity is one, we are to be one. I guess one of the texts that have encouraged me in this area the most is in Jesus' high priestly prayer of John chapter 17. Do you remember that Jesus three times prays, Father, I pray that they be one, even as we are one. 
جس جس طرح طرح نے نے مسیح دعا کی کہ جس طرح سے ہم ایک ہیں ان کو بھی ایک کر تین دفعہ جو ہے وہ اس نے دعا کی Brothers and sisters, we are called to love one another, pray for one another, work with one another. میرے عزیزو ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں ایک دوسرے کی سننے Now in verses 4 through 6, we're talking about this unity. اس طرح سے جو ہے وہ آئے تین سے چار تک ہم لوگ جو ہے یونٹی کے اتحاد کے بارے میں جو ہے وہ سیکھتے ہیں Now I must admit to you that when I look at this as an, an exegete, it is difficult to exactly know what each of these refers to. But I can give you my opinion and then you've got to look at it and pray about it yourself. تو میں آپ کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنا اوپینین جو ہے اس کے بارے میں دے سکتا ہوں پھر آپ اس کو پڑھے اور جو ہے وہ مانگے ہولی اسپرٹ سے کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں کیا کلام دیتا ہے سو لیٹس لک ایٹ ورس فور فرسٹ وہ اٹ سیز ون باڈی چلے ہم لوگ جو ہے وہ آیت چوتھی دیکھتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک جسم نام اسومنگ بیکاز افیزن از اے سکلکل لیٹر دیٹ دس از ریفرنگ ٹو دا چرچ یونیورسل یہ میرا ایمان ہے کہ جو افسیوں کا جو خط ہے وہ پوری کلیسیا کو لکھا گیا اور ایک یہ جو ہے یہ جو ہے وہ بین الاقوامی کلیسیا کے لیے لکھا گیا تھا نو موسٹ آف دا ٹائم ان دا نیو ٹیسٹمنٹ وین اٹ مینشنز دا چرچ اٹس یوزلی ا لوکل چرچ دیٹس بین مینشن سو جس طرح سے یہ افسیوں کے نام لکھا گیا تھا تو یہ مینشن ہوا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوکل چرچ جو افسیوں کی کلیسیا تھی اس کو لکھا گیا But remember Jesus in Matthew 16, 18 talks about the church. And that is also the church universal that he's talking about. Okay, the next one is one spirit. جس پہ ہم لوگ غور کریں گے وہ ہے اے رو میں ایک ہونا نو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اردو بٹ ان انگلش دا ورڈ از کیپٹلائزڈ ا مجھے نہیں پتا کہ اردو میں کیا ہے لیکن انگلش بائبل کے اندر جو ہے یہ اس کا جو ورڈ ہے یہ کیپٹلائز ہے یہ بڑا ہے بٹ آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ یو دیٹ کیپٹلائزیشن پنکچویشن verse divisions none of that is inspired none of that is in the original greek text so main aapko batana chahunga ki ye jo hum log jo hai wo bade alfaz ka istemal dekhte hain jaise speed ke pehle jo hai wo s hai um jo angrezi bible ke andar hai aur iske alawa jo hai wo aap punctuation ko mein dekhte hain ye jo hai ye kuch bhi asal matan ke andar jo hai wo maujood nahi hai so we always have to ask ourselves Is this context referring to the Holy Spirit or the human spirit? ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ یہ جو ہے وہ انسانی روح ہے یا خدا کی روح کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے Now I, I am assuming that this is a reference to the Holy Spirit. So میرا یقین ہے کہ یہ پاک روح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہاں پہ Because we learn from John chapter 16 verses 8 through 15 the role of the Holy Spirit. جیسے ہم لوگ یہ نا کہ انجیل اس کے 16 باب میں دیکھتے ہیں کہ پاک روح کا کام وہاں پہ First he is con- to convict the world of sin. وہاں پہ جو ہے وہ First he is to convict the world of sin. پہلے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ وہ لفظ جو ہے وہ گناہ کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے یہ جو ہے وہ جو لوگ ہو گئے ہیں جو لوگ گناہ میں گر گئے ہیں ان کو خدا ون یسو کے پاس جو ہے وہ واپس کھینچ کے لاتا ہے اور وہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے مسیح کو کی نشو نما کرتا ہے So I am I am assuming that this this reference is to the Holy Spirit the third person of the Trinity. Mere khayal hai ki ye jo hai wo Holy Spirit ke jo hai wo bare mein likha gaya hai yahan pe jo 
تیسرا قانون ہے علم تسلیس کا Now in your notes I hope later you will look at this particular text because I talk about the trinity in this context and give you all the verses. Yeah, aap isko baad mein dekh sakte hain maine yahan pe jo hai wo ilm e tasleeh ko jo hai wo bayan kiya hai aapke samne ki mera khayal hai ki ye ilm e tasleeh ka teesra qanoon hai yahan pe. Now I want to remind you that the word trinity is not in the Bible. تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ علم تسلیس جو ہے وہ بائبل کے اندر موجود نہیں ہے یہ لفظ جو ہے یہ ترتیلین نے پہلی دفعہ اس کو استعمال کیا تھا بٹ اوور اینڈ اوور ان دا نیو ٹیسٹمنٹ دا لیکن بار بار ہمیں جو ہے اس کا جو ہے وہ یہ انسر ملتے ہیں کہ تینوں جو ہے وہ قنوم جو ہے وہ بار بار کام کرتے ہیں So I hope you'll check out all my biblical references and I hope that you can look at the special topic called the Trinity. So jis tarah se main jo hai wo aapko bayan kar raha hu wo aap dobara se jo hai wo isko pad sakte hain apni personal study ke andar aur lafz jo hai wo trinity ya tasleeh jo hai uske upar bhi jo hai wo aap jo hai wo gaur kar sakte hain uske references ke upar. Now the next word in this list is the word hope. But this is used in a specialized sense. This means the consummation of the believer's faith. The word hope means the consummation of the believer's faith. Yeah, it's not it's not something that is doubtful or wishful. It is the certain events, but an uncertain timing. So, yeah, jo hai wo yeah, aisa nahi hai ki jisko hum log ghar ye kini bol sake, lekin ye ye kini hai, lekin iska time period jo hai wo jo hai wo ye kini nahi hai. Iske liye widely istemal ho sakta hai. Now, notice if you would, the next word in this list is one Lord. اگلا لفظ جو ہے وہ اسی لسٹ میں خدا میں ایک ہونا ہے اے خدا نو وی ٹاکڈ اباؤٹ بیفور دس کین ریفر ٹو دا یاہوے اف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ایٹ کین ریفر ٹو جیسس اس کے اندر جو ہے وہ اگر ہم لوگ جو ہے پرانے عہد نامے کا پس منظر دیکھے تو اس کے اندر یاہوے جو خداوند کا خاص نام ہے یہ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے خدا باپ کے لیے اور یہ سمسی کے لیے بھی And I'm somewhat uncertain in this context to which one of those persons of the Trinity this specifically addresses. یہاں پہ جو ہے اس کا اندازہ لگانا تھوڑا مشکل ہے کہ یہ یہ سمسی کے لیے یا خدا باپ کے لیے یا بیٹے کے لیے استعمال ہوا ہے. And then the next one is one faith. اور اگلا جو جو ہے وہ لفظ ہے وہ ہے ایک ایمان ایمان میں ایک ہونا. Now the word faith is used in three distinct senses in the New Testament. So iman ka lafz jo hai wo teen mukhtalif tarah se istemal hua hai new naye adnamay ke andar. When it has the definite article like it does in Acts and the book of Jude it refers to doctrine. So uh iske andar jo hai wo definite article laga hua hai yani ke jiske samne jo hai wo definite article laga hota hai wo wahi hota hai uski asal pehchan to iske andar jo hai book of jo yahuda ki kitab hai uske andar jo hai definite article laga hua hai iske sath But often it is used for somebody trusting Christ believing in Christ Zyada tar jo hai iska matlab ye hai ki koi jab khuda mein yesu masih pe iman lata hai پرانے نامے میں اس کو جو ہے وہ ایمانداری کے طور پر اور وفاداری کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے کہ جو خدا کے ساتھ یا اس کے کلام کے ساتھ وفادار ہے اگلا جو ہم لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ جملہ پہ غور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیپٹزم بیکاز دا ہولی اسپرٹ واز مینشنڈ ارلیئر ان دا لسٹ آئی تھنک دس پرابلی ریفرز ٹو واٹر بیپٹزم جس طرح سے اس سے پہلے جو ہے وہ پاک روح کا ذکر ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ بپتسما جو ہے یہ 
پانی کے بپتسمے کے بارے میں ہولی اسپرٹ کے بپتسمے کے بارے میں ذکر ہوا ہے But in my understanding, uh, baptism, water baptism, is an outward sign of an inner change. میرے خیال کے مطابق بپتسمہ جو ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ اندر سے تبدیل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ بپتسمہ لیتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے دنیا پہ کہ میں جو ہے وہ تبدیل شدہ ہوں So this could refer to the spirit baptism being bringing us to Christ and then water baptism as a visible confirmation of that. So, when we see that we have a baptism, it is a good thing that we have 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 a good thing Now in verse 6 is this uh, little phrase, and God and Father of all. Now God is the Father of all in the sense of creation, but not in the sense of salvation. خدا جو ہے وہ کریٹر ہے وہ اس نے جو ہے وہ ساری تخلیق کی ہے اس سینس سے وہ سب کا باپ ہے لیکن نجات کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر یہ استعمال نہیں ہوا جیسا ہم لوگ اگلے جملے میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جو سب سے اوپر ہے اور جس کے ذریعے سے سب کچھ ہے اور جو سب کے اندر رہتا ہے Now I want to remind you of the priority of the father in the New Testament. While Jesus was incarnated, he was subject to the father. I think the clearest text about this is 1 Corinthians 15.28. Uh, 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 now before I leave this subject, I, I, I personally believe that the three persons of the Trinity are co-equal and co-eternal. جیسا کہ ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ میرا بھی ایمان ہے کہ تینوں جو ہے وہ ایک دفعہ میں کوئی اکول کوئی اٹرنل ہے جو ہمارے تسلیس کا جو ہے وہ کیتا ہے بٹ وائل جیسس واز آن ارتھ ہی واز ٹو ڈو دا فادرز ویل ناٹ ہز اون ویل لیکن جب وہ خدا باپ سے جو ہے علیحدہ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر آتا ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ خدا باپ کی جو ہے وہ جو ہے وہ پورا کرتا ہے اس کے پیغام کو Now this little phrase also refers to that God the Father indwells the believer. So اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایمانداروں کے اندر جو ہے وہ سرایت کرتا ہے Now the other text in the Bible that uh, asserts that is going to be John 14:23. تو دوسرا اس کا حوالہ جو ہے وہ یونا تیئیس باب اس کا چودویں آیت ہے وہ بھی بالکل یہی پیغام دیتی ہے سو آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ یو دیٹ آل تھری پرسن آف دا ٹرینٹی ان ڈویل دا بلیور سو یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرا پیغام ہے کہ تینوں جو ہے باپ بیٹا پاک رو جو ہے وہ ایماندار کے اندر رہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ سکونت کرتے ہیں میں آپ کو جو ہے کچھ حوالہ جات اس کے بارے میں بتاتا ہوں جو پاک رو جو ایک ایماندار کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے وہ رومیو کی کتاب اس کا آٹھواں باپ جو ہے اس کے اندر ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں Now the son also indwells the believer. So اسی طرح بیٹا بھی ایمانداروں کے اندر سکونت کرتا ہے And let me give you three verses. I won't quote them, but let me just, you can look them up later. Matthew 28, 19. Oh, excuse me, Matthew 28, 20. Matthew 28, uska bisbab. That John 14, 23 that I mentioned earlier. 
And Colossians 127. Now most of the references refer to the Father because the Father indwelling us is the, the key to us understanding that all the Trinity is with us and for us. Did, did you notice how many times in this phrase the word all or everyone is used? Now in Greek, this word all can either be neuter, which would refer to all creation, or masculine, which would refer to the body of Christ. So यहाँ पे जो हम लोग जो है वो यूनानी में देखते हैं तो अगर हम लोग देखें कि इसका जो मस्कुलाइन या मेल के मेल जो लफ्ज़ है उसके अंदर जो है वो ये मसीह के जिस्म से जो है वो मुशाबत करता है कि वो हमारे अंदर रहता है और एक के अंदर जो है वो एक सेंस के अंदर जो है ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है now I'd like to look at verses 7 through 9 because they basically talk about that every believer has a spiritual gift लेकिन चले हम लोग जो है वो देखते हैं इसको कि हर जो ईमानदार है उसके पास जो है ये पाक रूह की नेमत जो है ये मौजूद है and every one of these gifts given by the spirit are for the common good not for the elevation of the individual तो जब हम लोग देखते हैं कि हमें जो है वो पाक रूह के जो है वो गिफ्ट मिलते हैं नेमतें मिलती हैं तो ये हमारे हमें जो है अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं बल्कि खुदा की खुदा को जो है वो जलाल देने के लिए होती है and you might say to me well bob can you back that up where do you get that truth from the bible um, अगर आप ये कहें कि जरा गौर करो कि आपने कहा क्या कहा है डॉक्टर बाब तो क्या ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ये सच्चाई वहां से ली है आपने Well the most important text on this for me is 1 Corinthians 12 verse 7 and 11 1 Corinthians now, the, there are several lists of spiritual gifts in the New Testament. But none of them agree. So I do not think that these are exhausted lists, but these are representative samples. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ये जो हमें जो है वो पूरी लिस्ट नजर आती है पाकरू की नेम तो की ये सब कुछ है लेकिन ये सिर्फ जो है वो रेफरेंस है इसके अलावा भी बहुत सारी नेमते हो सकती हैं। The Bible tells us that we have a spiritual gift, but it never tells us how we can know which one we have. बाइबल हम कहते समय बताती है कि हमारे पास जो है वो पाकरू के बहुत सारे जो है वो नेमते हैं। लेकिन हम लोग नहीं कह सकते अपने से कि हमारे अंदर जो है वो कौन सी नेमत है पाक रूह ने रखी हुई है पॉल हैड सेवरल गिफ्ट्स मुकद्दस पौलुस के पास बहुत सारी जो है वो नेमतें थी पाक रूह की आई थिंक इट्स मोर इंपॉर्टेंट दैट वी नो दैट वी आर अ बॉडी ऑफ गिफ्टेड मिनिस्टर्स देन वी नो एग्जैक्टली व्हिच वन वी हैव तो जो है वो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम लोग जो है वो जो क्लीसिया है ये बाबरकत लोगों की क्लीसिया है द मेजर गिफ्ट ऑफ गॉड इज जीसस क्राइस्ट दैट्स इन वर्स 7 आई मीन सबसे बड़ा जो खुदा का हमारे लिए गिफ्ट है वो है यीशु मसीह नाउ लुक एट वर्स 8 जस्ट फॉर अ मिनट हम आठ आयत को देखेंगे जस्ट थोड़ी देर के लिए now, I hope that your Urdu Bible shows you that this is a quote from the Old Testament. Now, 
Now this is a quote from Psalm 68:18. Ye zabur 68 zabur uski 18 ayat mein se ye liya gaya hai. But if you will read that psalm, it does not say <laughs> what this says. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اصل جو ہے وہ زبور کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے Both the Masoretic Hebrew text and the Greek Septuagint say that God receives gifts from men یہاں پہ جو Masoretic text ہیں جو قدیم text ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اتحادی ترجمہ جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا جو ہے یہ والی نعمتیں برکتیں جو ہے وہ امانداروں سے لیتا ہے So Paul has chosen an Aramaic Targum to present this truth So جو پولوس رسول نے جو ورشن استعمال کیا وہ ہے ارامیک ورشن So ارامیک ورشن کے اندر پول نے اس کو بیان کیا ہے Now I just want to say to you this ought to show us that we should not be fighting over what translation is best <laughs> میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپینین دینا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے اس پہ فائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کون سی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اچھی ہے سم ٹائمز آئی فائن کرسچن اراؤنڈ دا ورلڈ بیٹر بیٹر مور کنسرن وتھ وٹ ٹرانسلیشن دین دے آر دا ٹروز آف دا گاسپل تو زیادہ تر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کبھی جو ہے وہ اس کے میسج سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے ترجمے کی طرف توجہ دیتے ہیں So Paul, under inspiration, used whatever translation backed up what he felt the Spirit wanted him to say. So Paul has always used this way that when he was taking a translation, whether it was a Ramika or a Septuagint, he would ask for help from the Holy Spirit and he would interpret it from the Holy Spirit. Now, all of us have had our own translations of the Bible. Now, all of us have Now, all of us have wondered what verses 9 and 10 are talking about. ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نامی اور دسویں آج جو ہے اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے کون سا دیر ٹو بیسک پاسبلٹیز ون جیزس لیفٹ ہیون اینڈ واز ان کارنیڈ ان ٹو فزیکل پرسن آن ارتھ پہلا یہ کہ یہ سمسی نے آسمان چھوڑا اور اس نے جو ہے وہ جسم اختیار کیا دا سیکنڈ پاسبلٹی از دیٹ وین جیزس ڈائڈ ہی وینٹ ٹو دا ہولڈنگ پلیس آف دا ڈیڈ ہیڈیز سو دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یسو مسیح جو ہے وہ مصلوب ہوئے اور وہ مر گئے اور دفن ہوئے اس کے بعد میں جو ہے وہ آلمیروا کے اندر اترے بوتھ آف دیز آر ٹرو اینڈ بوتھ آف دیز کڈ بی دا میننگ آف دس ٹیکسٹ یہ دونوں بھی صحیح ہو سکتے ہیں یہ دونوں جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل یہی ہو سکتا ہے سو آئی پرسنلی بلیو اٹ ریفرز ٹو دی انکارنیشن میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمسی کے تجسم کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں Now I want to remind you in verse 10 there seems to be this these Gnostic false teachers behind what Paul is saying So آپ کو پھر سے میں یہ عادت دلانا چاہتا ہوں کہ جو پیچھے جو ہے وہ جو جو غلط تعلیم پھیلانے والے لوگ تھے ان کے بارے میں جو پولوس رسول بیان کرتا ہے Remember the Gnostic false teachers were saying that between a high holy God and a God that could form, not create, but form matter was a series of angelic levels. So, as we have learned before, that God is a step-by-step, first in the body, and then the body is prepared for it. And it was the idea of the Gnostic people that the God is not able to take the body. کہ خدا جو ہے وہ جسم نہیں لے سکتا کیونکہ اگر کوئی جسم میں آ جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے جیسے ورس دس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں Now the word feel is the Greek word pleroma which these false teachers used for all these angelic levels سو جیسے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے جو 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 وہ غلط تعلیم پھیلانے والے تھے وہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں سو وٹ پال از ڈوئنگ از یوزنگ دیئر بوکیبولری ٹو شو دی ان ایکوریسی آف دیئر تھیالوجی سو یہاں پہ پولوس رسول جو ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلیئر کرنے کی کہ یہ جو وہ آپ کو مطلب بتا رہے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے غلط تعلیم پھیلانے کے لیے 
Now, I said to you at the very first of this lesson how important verses 11 and 12 are to me and my theology. Now, in verse 11, we're going to show that God has gifted some believers to be leaders. So, जैसे जो है वो 11 आयत में हम लोग देखते हैं कि खुदा ने मुकरर किए हैं कुछ लोग कुछ मुकद्दस जो हैं वो लीड करने के लिए These are very common words ये बहुत ही आम लफ्ज है But it is very difficult to define exactly what they do लेकिन ये बहुत मुश्किल है बताना कि असल के अंदर जो है वो उनका जो है वो क्या मकसद है now, the first is the word apostle, which is basically the Greek word to send. Uh, now, the original 12 disciples of Jesus are called apostles. And they were sent out with his authority, and they are the ones that write scripture. But the canon is closed. There is no more scripture. There is no more inspiration. But the New Testament shows a wider use of this term where people like Barnabas and Silas are called apostles. But they weren't part of the original 12. They didn't follow Jesus, so they can't be scripture writers. लेकिन वो जो है वो असल जो बारह थे जो यीशु मसीह के जो है वो फॉलोअर्स थे उनके अंदर उनका शुमार नहीं हो सकता वो वो कलाम मुकद्दस को लिखने वाले नहीं थे सो वर्स 11 शोस दैट दिस इज एन ऑनगोइंग गिफ्ट इन द चर्च बट आई डू नॉट नो हाउ यू नो यू हैव दिस गिफ्ट और व्हाट दिस गिफ्ट इंवॉल्व्स सो हमें ये मिलता है कि बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर जो है वो प्रीच भी करते हैं कि ये जो है वो सिलसिला जारी है अभी तक के लोगों में से क्लीसिया में से जो है वो रसूल हों लेकिन किसी को इसके बारे में जो है वो इल्म नहीं है कि कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता नाउ द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज इन्वॉल्व्ड विद द वर्ड प्रॉफिट इसी तरह से जो लफ्ज नबी है उसमें भी हमें जो है ये मुश्किल जो है वो दरपेश आती है नाउ द ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स रोट स्क्रिप्चर but New Testament prophets don't write scripture. So what, what do New Testament prophets do? So Here it is difficult for me to be dogmatic. I, I can give you my opinion, but that's all that I can do. लेकिन ये बहुत मुश्किल है मैं आपको अपना जो है वो ओपिनियन तो दे सकता हूं लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आई थिंक न्यू टेस्टामेंट प्रॉफिट्स आर दोस पीपल दैट वी गो टू टू हेल्प अस नो हाउ टू अप्लाई बिब्लिकल टेक्स्ट टू आवर लाइव्स सो नया नामे का जो रसूल है नबी है उसके उसके ऊपर जो है मैं ये कह सकता हूं कि वो लोगों को इस बाइबल मुकद्दस को बताए कि इसको अपनी जिंदगी के अंदर कैसे जो है implement karna hai the same problem has to do with the word evangelist so isi tarah se teesra jo lafz hai hum log jo hai munad ye khushkhabri dene wala kehte hain evangelist usme bhi yahi jo hai wo masla jo hai darpesh hai those of us who are evangelicals talk a lot about doing evangelism um jo evangelist hai evangelism karte hain wo bhi bahut zyada jo hai wo kalam ke bare mein jo hai wo baat karte hain but were these itinerant people or were these local people? Lekin ye jo hai wo kalisia mein se chune hue log hote hain ya ye jo hai wo khuda ne inko chuna hota hai. 
This word evangelist is only mentioned about three times in the Bible. ये सिर्फ तीन दफा लव्स एवेंजेलिस्ट जो है वो इस्तेमाल हुआ है पाक कलाम के अंदर I usually come enemy. I usually come to this kind of concluding statement each of these were different types of leaders but they all preached the gospel from slightly different perspectives main yahi keh sakta hu ki tino jo hai chahe wo rasool hai chahe wo nabi hai chahe wo kalam ki munadi karne wala evangelist hai wo tino jo hai wo ek kaam ko karte hain lekin unka unka andaaz jo hai wo thoda sa mukhtalif hota hai Now the last two pastors and teachers is in the Greek text presented as one gift. Lekin jo hai wo Greek text mein jo asal matlab ke andar jo hai wo iske andar jo hai wo inko bayan kiya gaya unka matlab jo hai wo ek hai. Now this is different in 1 Corinthians 12. Lekin ye Corinthians um, pehla bab uski 12 ayat ke andar jo hai ye thoda sa mukhtalif tarah se bayan kiya gaya hai. But remember Ephesians is written against a group of false teachers so the pastors of these churches had to be pastors and teachers I mean yaad rakhne ki zarurat hai ki Ephesians ka khat jo hai jo galat taleem phailane wale the jo jhoote nabi the unke liye likha gaya tha Now while I'm on this subject I just want to mention real quickly about the word pastor हम लोग जो है वो इससे पहले के आगे बढ़े पास्टर का जो लफज है उसके बारे में जो है वो बात करना चाहूंगा आई थिंक देर टू मेजर ऑफिसेस फॉर द लोकल चर्च फाउंड इन फिलिपियंस 1:1 पास्टर्स एंड डीकंस फिलिपियों के किताब के अंदर हमें मिलता है एक लफज टीचर और दूसरा जो है वो डीकन नाउ द वर्ड एल्डर इज इज समटाइम्स यूज्ड फॉर द पास्टर एंड द वर्ड बिशप is sometimes used for the pastor so lafaz uh, elder jo hai wo bhi jo hai wo kabhi kabhi use hota hai pastors ke liye aur bishop bhi jo hai wo pastors ke liye use hota hai now elder has an old testament background and bishop has a new testament greek city state background so uh, jo lafaz elder hai wo jo hai uska hame asar jo hai purane adnamon se zyada milta hai और लफज बिशप जो है वो नए अदनामे के अंदर हमें जाके जो है मिलता है बट दे ऑल रेफर टू द सेम ऑफिस लेकिन ये सब जो है वो उनका काम एक ही है एंड आई होप यू विल चेक मी बाय लुकिंग एट टाइटस चैप्टर 1 वर्सेस 5 थ्रू 7 टाइटस उसका पहला बाब उसका वर्स 5 टू 7 के अंदर जो है वो हमें ये मिलेगा अगर हम लोग इसका مطالعہ करें नाउ लेट्स गो टू वर्स 12 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी अगर हम लोग देखें तो ये मेरा ईमान है कि हम लोगों को इसको सही तरीके से जो है वो इंटरप्रेट करना चाहिए Who is to do the work of the ministry? कौन जो है वो कलाम की खिदमत का काम जो है वो सर अंजाम देता है The leaders mentioned in verse 11. जो लीडर्स हैं जो बारहवीं आयत के अंदर जिनका जिक्र है No, it's the saints. It's the believers, all believers. नहीं बल्कि वो खास तौर खास लीडर नहीं बल्कि सारे जो मुकदसिन हैं सारे जो ईमानदार हैं ये सबका काम है मिनिस्ट्री का काम What are these leaders listed in verse 11 to do? They're to equip the saints for the work of ministry. Uh ye 11th ayat ke andar jo hai wo jo leaders ka kaam hai wo taiyar karna hai ecclesia ko aur jo hai wo khidmat guzaron ko taaki wo jaye aur kalam ki munadi kare. Now this word equip is a very interesting Greek word. ये जो लफज जो है वो इक्विप है या किसी को जो है वो तैयार करना जो है ये बहुत ही दिलचस्प लफज है इट वॉज यूज बेबी चिकन ग्रोन बिग अनफ टू बी सोल्ड एज फ्रायर्स इन द मार्केट प्लेस ये जो है ये ऐसे ही है कि जो छोटा जो जो जब चूजा जो है वो तैयार होता है तो उस प्रोसेस को जैसे वो बड़ा होता है और मुर्गी बन जाती है और बाजार के अंदर उसको बेचा जाता है कि वो काटा जाए और रोस्ट किया जाए इसी तरह से इसका भी सिस्टम है का। 
It was used to broken arms or broken legs that have been healed and now you could use them again. It was used to fishing nets that were torn, but now they have been mended so they can catch fish again. इसी तरह से जैसे जो जाल पकड़ने वाले जो है वो पहले जो है वो वो फट जाता है जाल और उसको दोबारा से जो है वो रिपेयर किया जाता है ताकि वो काम कर सके सो व्हाट डज दिस मीन दैट दिस वर्ड मींस दैट वी समवन इज इक्विप्ड फॉर देयर असाइंड टास्क सो इसका क्या मतलब है क्या हम लोग इसका लफ्ज ले सकते हैं कि कोई तैयार किया जाता है एक खास मकसद को सर अंजाम देने के लिए Every believer is a called gifted full-time minister of Jesus Christ. Har koi har imandar, har leader nahi, har imandar jo hai wo Masi ki khushkhabri ko phailane ke liye bulaya gaya hai. And the leaders of the church are meant to help train them and provide an opportunity for them to function for the gospel. So leader aur rehnuma jo hai wo चर्च के जो है वो क्लीसिया के जो है उनका काम है उनको तैयार करना ताकि वो जाए और जाके जो है वो यसु का काम करें जो उसने हमें दिया हुआ है एंड नोटिस एट द एंड ऑफ वर्स 12 व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस द बिल्डिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट तो इसी तरह से इस वर्ड का 12वीं आयत का मकसद है कि यसु मसीह की क्लीसिया को जो है वो तैयार करना Now in verse 13 and 14 we see the purpose of this. Um 13वीं और 14वीं आयत के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसका मकसद जो है वो बयान किया गया है. The will of God is that every believer be mature, not just some, not just leaders, every believer. तो आयत के अंदर हमें मिलता है कि हर ईमानदार जो है उसको तैयार होना चाहिए. हर ईमानदार जो है इसके लिए तैयार हो. कि वो मसीह का काम कर सके खुशखबरी का काम कर सके ना के कोई एक या दो एंड नोटिस द नेक्स्ट वर्ड इज नॉलेज रिमेंबर द फॉल्स टीचर्स वर क्लेमिंग अ सीक्रेट नॉलेज बट पॉल सेज नो नॉलेज इज समथिंग बिलीवर्स हैव फ्रॉम जीसस द गॉस्पेल जैसे हम लोग इस लफ्ज को देखते हैं कि ये द नॉलेज इल्म के जो फास्ट टीचर थे जो गलत तालीम फैलाने वाले थे वो इसको समझते थे कि उनके पास खास इलम है जो खुदा की तरफ से मिलता है लेकिन पलूस रसूल इसको बयान करता है कि ये वो है जो हमें पाक रू की मदद से मिलता है ना दिस इज नॉट जस्ट द वर्ड नॉलेज नोसिस दिस इज एपिगनोस्को विच मीन एक्सपीरियंशियल नॉलेज तो यहाँ पे जो है ये खाली जो है इसका मतलब इलम नहीं है जो हम लोग समझते हैं लेकिन इसका मतलब ये है कि वो नॉलेज जो हमें जो है वो किसी तजर्बे से हासिल होता है सो द गॉस्पल इज नॉट जस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट गॉड थ्रू क्राइस्ट इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू क्राइस्ट ये सिर्फ इसका इलम जो है वो हमें इस तरह से नहीं मिलता कि अगर किसी ने जो है वो बयान कर दिया ऐसे या तालीम जो है वो हमें दे दी है नहीं बल्कि जब हम लोग मसीह के साथ चलते हैं खुदा के साथ चलते हैं तो वो रिलेशन वो तजर्बा जो हमें देता है ये वो नॉलेज है ये वो इलम है अगर हम लोग आए चौदह आदमी देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि हमें क्यों जो है वो मेचोर uh, uh, जो है वो बिलीवर्स चाहिए When anyone or everyone becomes a believer, they are baby Christians. हर कोई जो ईमानदार बन सकता है लेकिन वो जो है वो ईमान में अभी बच्चे होते हैं But the tragedy of my pastoral experience in America is that so many christians remain immature baby christians and they cry all the time jaise mera jo hai wo ye tajruba hai ki america ki kilisia ke andar ke bahut sare pastor sahiban bahut sare leaders jo hai wo bhi bacche hi rehte hain wo apni jo hai wo rohaniyat mein badh nahi pate hain uske knowledge mein ilm mein badh nahi pate hain aur bachchon ki tarah jo hai wo cheekhte hain jaise wo aaj hi naye masihi hue ho and these immature baby christians are easily tricked by evil look at the next verse look at the next uh, little line 
تو یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں جیسے یہ بالکل جو ہے وہ بچے ہوں ابھی ایمان میں جیسے یہ اگلی آیت جو ہے وہ ہمیں بیان کرتی ہے Now this comes both from false teachers and angelic temptation. یہ دونوں جو ہے وہ غلط تعلیم پھیلانے والوں سے اور جو ایونجلیکل ٹیچرز ہیں جو منادی کرنے والے ہیں رہنما Now look at verse 15 where Paul says we must we must speak the truth, live the truth and teach the truth. جیسے پندرہویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں لازمی طور پہ جو سچ ہے وہ بات بتانی ہے سچی تعلیم دینی ہے ہمیں اچھی طرح سے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور سچی تعلیم جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرنی ہے اسی طرح سے جو ازرا نے جو ہے وہ کیا پرانے ادنا میں کتاب کے اندر ساتویں باپ کے دسویں کے اندر میں ملتا ہے کہ بالکل اسی کو جو ہے وہ ہمیں بھی کرتا ہے سو ہی لرن دا ٹروتھ ہی لیو ازرا کی کتاب اس کا اینڈ ہی ٹاٹ دا ٹروتھ اسی طرح سے جب ہم اس نے بھی جو جو سچائی تھی اس کو سیکھا اور پھر اس کو اس کو اس کو جیا بھی اور اور کو جو ہے دوسروں تک پہنچایا بھی Now let's go to the next paragraph that begins in verse 17. آگے چلتے ہیں پیراگراف پہ جو آیت پہ ہے Yeah, I think our internet's uh, giving us problems again. So be patient, listeners. <laughs> Verse 17, notice that first phrase where Paul is saying that his truth is not his, but it's coming from the Lord. Verse 17. <laughs> Now, in verses 17 through 19, Paul's going to list a series of characteristics of the heathen, the false, the pagans. And these believers used to be just like this, but they've been changed. They've been transformed by the gospel. لیکن یہ ایماندار جو ہمیں ملتے ہیں وہاں پہ یہ جو ہے وہ وہ ہمیں جو ہے وہ ٹرانسفارم نظر آتے ہیں اس ایمان کے اندر جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں Now I'm, I see the time is kind of getting away from me so I don't know if I need to go through every one of these individually مجھے پتہ جو ہے وہ وقت کیا ہوا ہے کہ میں ان کو سب کو جو ہے آپ کے ساتھ بیان کر سکوں We're talking about the darkened mind of the unbeliever. Yahan pe jo hai wo main aap se baat karna chahta hu tund zehen ya jinke dimag jo hai wo band kiye hue hain band ho chuke hain unke bare mein jo hai wo un imandaron ke bare mein bayan kar rahe hain. They do not know about God. They do not know the truths of God. Te wo خداوند کی حقیقت کو نہیں جانتے وہ اس کے پیغام کو نہیں سمجھتے this, کراتے وہ غیر اخلاقی جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں A lot of these terms uh, through these verses talk about sexuality, improper sexuality. بہت سارے جو ہے وہ اس کے اندر ان آیات کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ غیر اخلاقی حرکات کے بارے میں جو ہے وہ ملتا ہے Now brothers and sisters I want to remind you that human sexuality is an idea from God and a gift from God اگر ہم لوگ اس یہ جو جو ہمارا ایک سسٹم ہے جو خدا نے رکھا ہوا ہے سیکشلٹی کا یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اگر ہم لوگ اس کو خدا کے منصوبے کے مطابق جو ہے وہ پسند نہیں کرتے Remember Genesis 1 and 2 where God says several times be fruitful 
multiply and fill the earth. ये हमें इसलिए दिया गया था ये सिस्टम ताकि हम लोग जो है वो जमीन को मामूर महकूम करें उसके मंसूबे के मुताबिक But pagan worship had taken a God-given gift beyond God-given bounds. So, इसी तरह से जो बुद्ध प्रस्त लोग थे, वो वो तरह तरह की हरकत करते थे और अपना जो है वो sexuality जो है उसको खुदा के बताए हुए तरीके उसके उसके set किए हुए तरीके के मुताबिक नहीं गुजारते थे. Now, I hope if you are interested in this subject that you will look at my special topic online called human sexuality. अगर आप इसके बारे में जो है वो दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरा ऑनलाइन टॉपिक जो है जो इंसानी सेक्सुअलिटी है उसके बारे में जो है वो आप देख सकते हैं जिस तरह से खुदा ने इसको तरतीब किया दिया है वो ये है कि एक आदमी और एक औरत और वो वो खुदा के बताए हुए रिश्ते के अंदर रहते हुए उस पाक रस्म को जब वो बयान करते हैं तो उसके बाद में उसको स्पेंड करना उसके अंदर जो है वो गुजारना है Now beginning in verse 21 and 22 there is a first class conditional sentence means since he's assuming these are believers So he's इसके right. अंदर जो ये वर्स के अंदर जो हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर जो है बयान करता है कि बिलीवर्स जो खुदा पे ईमान रखते हैं Now notice the word, उनको जो है वो इन सारी बातों का ख्याल रखना है नोटिस दर्ड जीजस इज यूज बाई इट से इस तरह से हमें मिलता है कि जो जीजस यसु का लफ्ज है वो सिर्फ यसु ही है इसके साथ हमें जो है द लॉर्ड कुछ उसका टाइटल जो है वो नजर नहीं आता ना दिस इज वेरी अनयूजल इन पॉल ये बड़ा ही जो है वो अनयूजल है पोलूस रसूल की तहरीर में वी यूजली से नेम जीजस इज यूज बाई इट सेल्फ इट्स यूजली रिफरिंग टू द्यूमैनिटी ऑफ जीजस जैसे हम लोग इस लफ्ज को पढ़ते हैं यस्सु का लफ्ज आता है तो हम लोग जो है वो इसको देखते हैं कि यस्सु की जब उसने जिसमानी सूरत इख्तियार की तो उसके अंदर रहते हुए जो है वो उसका उसको देखते हैं And remember, in a book like Ephesians, when we're trying to refute Gnostic false teachers who deny the humanity of Jesus, this is very important. हमें ये याद रखना है कि इसीयों का हम लोग मुतालिया कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो झूठे नबियों की तालीम फैलाई हुई थी उसके अंदर हम लोग इसको उसका मुतालिया कर रहे हैं. Now Paul starts using imagery. of taking off clothing and putting on clothing so polus rasul bayan karta hai ki jaise hum log jo hai wo kapde utarte hain ya coat jo hai jab hum pehna hota hai wo pehnte hain ya usko utarte hain now this is old testament imagery for a believer's life ye jo ye hame purane ahname ke andar जो ख्याल था उन ईमानदारों का ये हमें जो है उसकी तरफ इशारा दिलाती है आई गेस फॉर मी द क्लियरेस्ट प्लेस टू सी दिस इज इन जैकोराया चैप्टर थ्री वर्सेज वन थ्रू सेवन जक्रिया तीसरे बाप की पहली आयत से सतवीं आयत के अंदर जो है वो इसकी इसको जो है वो हमें क्लियरली देखने का मौका मिलता है Joshua the high priest is dressed in dirty clothes symbolizing his sin. Yeshua jo hai wo jo jo high priest hai wo usne jo hai wo gande kapde pehne hue hain. And in this particular passage Satan is condemning him because of his sin. Isme jo hai ye khas टेक्स्ट में जो है वो शैतान जो है उसको कंडेम कर रहा है उसकी मुखालफत कर रहा है कि उसने तो जो है वो गुना कपड़े पहने हुए सो गॉड पुट्स क्लीन रॉयल प्रीसली रोब्स ऑन हिम टू कवर हिज सिंफुलनेस तो खुदा जो है उसकी उसका जो है वो गुना ढांकने के लिए उसको जो है एक नई पोशाक अदा करता है ना आई थिंक पॉल इज पिकिंग अप ऑन दिस इमेट्री to talk to the christian about laying aside those pagan practices 
तो इसी तरह से पोलूस रसूल बयान करता है कि इन जो बुतप्रस्ती के जो काम थे उनको जो है वो एक साइड पे रखना These people used to live like this but now they've been changed by the gospel and the indwelling holy spirit ये जो बुतप्रस्त लोग थे जिस तरह से ये जिंदगी गुजारते थे हर तरह से हर तरह से गैर इखलाकी जिंदगी गुजारते थे और जब वो ईमान में आते हैं तो उनकी जिंदगी जो है वो चेंज होती है और नजर आता है कि वो तब्दील एंड नोटिस इन वर्स 23 वी हैव द वर्ड स्पिरिट दैट रिफर्स टू द ह्यूमन स्पिरिट तो हम लोग जो है वो जब तेईसवीं आयत में देखते हैं तो इसमें जो है वो हमें जो है वो इंसानी रूह का जो है जिक्र मिलता है सो रिमेंबर वर्ड्स ओनली हैव मीनिंग इन सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस ओनली हैव मीनिंग इन पैराग्राफ्स सो हमें इसको याद रखने की जरूरत है कि कोई भी लफ्ज जो है उसका उसका जो है वो उसका मतलब जो है वो एक पूरे पैराग्राफ के बगैर नहीं हो सकता एक पूरा एक पूरे ख्याल को देखना होता है कॉन्टेक्स को देखना होता है सियाको सुबाद को देखना होता है सो इट्स एग्जैक्टली द सेम ग्रीक वर्ड न्यूमा बट इन वन टेक्स इट रिफर्स टू द होली स्पिरिट इन अनदर टेक्स इट रिफर्स टू द ह्यूमन स्पिरिट तो इसी तरह से वर्ड जो न्यूमा है जो ग्रीक का लफ्स है वो, वो एक एक अंदर जो है वो पहले तो तेईसवीं आयत के अंदर इसको जो है वो उतारना चौबीसवीं आयत को इसको दोबारा से पहनने के लिए इस्तेमाल हुआ है we're talking here about the the new self the new man the new creature yahan pe jo hai wo insaniyat nayi ho jaane se insaan ka naya ho jana jo hai usse matlab hai we've been changed we must live as changed people hame jo hai wo lazmi taur pe jab hum log imandar hain to hame दिखाना है कि हम लोग जो है वो बदले हुए इंसान है पहले जैसे नहीं है वी मस्ट नॉट बी कैप्चर्ड बाय द कल्चर वी लिव इन वेदर दैट्स अमेरिका फॉर मी और पाकिस्तान फॉर यू वी आर डिफरेंट वी आर गॉड्स पीपल हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अमेरिका का कल्चर या पाकिस्तान का कल्चर जिसमें मैं रहता हूं या आप रहते हैं उसका असर हम पे नहीं होना चाहिए हम जो है वो हमेशा मसीह के असर के अंदर ईमान के असर के अंदर रहें लेट मी ड्रॉप डाउन इफ आई कुड टू वर्स 26 चले हम लोग जो है वो छब्बीसवीं आंख को देखते हैं अगर हम लोग जो है वो इसको थोड़ी देर के लिए देख सके पॉल्स गोन टॉक अबाउट एंगर पोलूस रसूल जो है वो गुस्से के बारे में जो है वो तालीम देने जा रहे हैं ना वो रिमाइंड यू दैट नॉट ऑल एंगर इज अ सिन आपको इस बात की याद दहानी करवाना चाहता हूं कि हर गुस्सा जो है वो गुनाह नहीं है जीसस वाज एंग्री व्हेन ही क्लेंज द टेंपल ही वाज एंग्री व्हेन ही टॉक्ड टू सेल्फ राइटियस फारिसीज हम जानते हैं कि यसु मसीह ने भी गुस्सा किया जब वो हैकल के अंदर गए और जो है वो उनका जो है वो गुस्सा हुए लोगों पर बट एंगर इज सच ए पावरफुल ह्यूमन इमोशन इट मस्ट बी डेल्ट विद क्विकली एंड गिवन टू गॉड ये जो गुस्सा है उसको लाजमी हमें जो है वो फुल कंट्रोल के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए जब हम गुस्से में है और हमेशा सबमिट करना चाहिए खुदा को कि ये गुनाह जो है वो गुस्सा जो है वो गुनाह ना बन जाए एंगर इज लाइक ए स्पिरिचुअल कैंसर इट विल जस्ट डिस्ट्रॉय द पर्सन ये गुस्सा जो है वो रूह को तबाह कर देता है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो है वो कैंसर जिस्म को तबाह कर देता है वी मस्ट गिव इट टू गॉड क्विकली और एल्स वी ओपन अ डोर फॉर द ईवल वन इससे पहले कि देर हो जाए हमें जल्दी से खुदा के पास जाना है अगर हम लोग गुस्से में हों और शैतान का दरवाजा बंद करना है कि वो हमें इस्तेमाल ना करे इस गुस्से में होते हुए 
आप सताई साथ के अंदर इसको देख सकते हैं Now the Greek word devil is literally to throw a cross. Uh, लफ़ास devil जो है यहाँ पे शैतान जो है इसका literally मतलब यही है कि फेंक दो बस जल्दी से इसे जान छुड़ाओ. So it is a Greek way to understand the Hebrew word Satan, which means an accuser. Um. हिब्रियो में इब्रानी में जो है वो जब हम देखते हैं तो डेविल का मतलब जो है वो एक्यूजर है या धोखा देने वाला है मेरा ये मान है कि ये जो है वो ये कुत थी जो जिसने जो है वो खुदा के खिलाफ जो है वो बगावत की And if you want to see my full understanding of this, again, I have a special topic in English called Satan, and I hope you'll look at that. अगर आप देखें तो इस पे जो है मेरा पूरा टॉपिक है यहाँ पे सैटन के वाले से शैतान के वाले से आप उसको देख सकते हैं. I want to make a couple of theological points here about Satan or the devil. यहाँ पे मैं कुछ शैतान के और उसके मंसूबों के बारे में आपसे जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा फर्स्ट आई बिलीव इन ओल्ड टेस्टमेंट सेटन वाज एन एंजेलिक क्रीचर दैट वाज अ सर्वेंट मेरा मेरा ये ईमान है कि पुराने अदनामे के अंदर शैतान जो था वो खुदा का जो है वो बंदा था काम करने वाला था उसके लिए He was given the task of testing human beings. उसको लोगों को अजमाने की जो है वो अजमाने का काम दिया गया था. Now I want you to think about that. That's Job one and two and Zechariah three. आह अगर हम लोग अयूब की किताब में पहले चैप्टर में देखें जैसे वो अयूब को अजमाता है खुदा ने उसको भेजा. इसी तरह जक्रिया की किताब में भी हम लोग देखते हैं कि उसका काम जो है वो एक अजमाने वाले का था या टेस्ट करने वाले का था बट बाय द टाइम ऑफ द न्यू टेस्टमेंट ही इज ए फुल एनिमी ऑफ गॉड लेकिन जब हम लोग नए अदनामे के अंदर देखते हैं कि वो नए अदनामे के अंदर शैतान पहुंचता है तो वो पूरी तरह से खुदा के खिलाफ हो चुका होता है देयर हैज बीन ए डेवलपमेंट ऑफ ईवल इन द बाइबल यहाँ पे जो है वो गुनाह ने जन्म ले लिया है बाइबल के अंदर और जो है वो शैतान जो है वो खुले तौर पर जो है वो जो है वो एनिमी के तौर पर जो है वो दुश्मन के तौर पर जाहिर होता है When I was younger, I used to believe that Satan was an a, an angelic creature that was discussed in Isaiah 14 and Ezekiel 28. जैसे मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि जैसा ये साया की नबल किताब के अंदर जो है वो जिक्र हुआ है कि फरिश्ता जो है वो एक ये जो शैतान है वो एक फरिश्ता था पहले बट इज आई हैव डन ए वर्स बाय वर्स स्टडी ऑफ बोथ आजिया एंड अजीकियल आई हैव कम टू रियलाइज दैट दोस टेक्स्ट आर रिफरिंग टू किंग्स नॉट टू सेटन सो जब मैंने इसका और मुताल किया तो फिर मुझे पता चला कि ये साया और हिस्के किताब के अंदर जो इसका जिक्र है जो मिलता है वो शैतान के बारे में नहीं था बल्कि वो बादशाहों के बारे में था यस इट इज ट्रू दैट इट्स यूजिंग गार्डन ऑफ ईडन इमेट्री यस दैट्स ट्रू ये सच्ची बात है कि ये हमें जो है वो इन वर्सेज के अंदर बागे अदन का माहौल मिलता मिलता है ये सच्ची बात है But I want to remind you in Ezekiel 31 Pharaoh is described by Garden of Eden imagery. Lekin is ke 31st bab ke andar jo hai wo Pharaoh jo hai wo Bagh-e Aden ke andar hame milta hai. Uski uska jo hai wo asar milta hai wahan pe hame. So these very famous texts are talking about the arrogance of the king of Tyre and the king of Babylon. तो यहाँ पे जो है जिन बादशाहों का जिक्र है कि वो जो है वो खुदा के खिलाफ थे और वो गुस्से में थे तो वो बाबुल का जो किंग है उसकी और मिस्र का किंग जो है वो उसकी बात होती है सो द ट्रूथ इज वर जस्ट नॉट टोल्ड अबाउट द ऑरिजिन ऑफ सेटन और द ऑरिजिन ऑफ इवल 
सिर्फ यहाँ पे जो है वो मैं बयान करना चाहूंगा कि हमें अच्छी तरह से इसकी पहचान नहीं हुई है हमें बताया नहीं गया कि शैतान का जो जो इसकी पैदाइश हुई या ये कहाँ से आता है इसके बारे में हमने सीखा नहीं अच्छी तरीके से I want to remind you in Genesis chapter 1 every time God creates it says it is good and then in Genesis 1:31 it says it is very good Ab jaise hum log dekhte hain ki jab khuda ne jo hai wo takhleeq ka kaam kiya to pedaish ek baap ke andar khuda kehta hai ki ye bahut acha hai aur phir jo hai wo 31 ayat mein jo hai wo kehta hai ki bahut hi acha hai So I do not know how or why evil developed but I do know this God uses evil for his purposes Mujhe nahi pata ki kyun shaitan ko takhleeq kiya gaya lekin khuda ne usko jo hai wo apne maqsad ke liye apne kaam ke liye banaya tha mera imaan hai Well I'm sorry I'm having to kind of skip some of these verses but time is a factor for us मैं थोड़ी सी बीच में से आयते जो है उसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि वक्त की कमी है आई वॉन्ट गो टू वर्स थर्टी जब चौथे बाब की उसकी तीसवीं आयत पे जाते हैं जिसमें लिखा है कि पाक रू को जो है वो रंजीदा ना करो and uh, that's a pretty good verse that the holy spirit is a person and not just an influence like in the old testament hum isse hame maloom hota hai ki pakru jo hai wo ek shakhs hai ye koi jo hai wo hawa nahi hai balki ek shakhs hai jo humse naraz ho sakta hai and notice the next phrase uses the word sealed नेक्स्ट फ्रेज में हम लोग देखते हैं लफ्ज जो है वो बंद किया हुआ नाउ सील्ड इज ओल्ड टेस्टमेंट इमेट्री टू शो दैट हु इज द ओनर एंड दैट इट इज सिक्योर सील जो है वो पुराने नामे के अंदर में मिलता है कि जब ये लफ्ज आता है तो कौन जो है वो इसका जो है वो मालिक है और किसने इसको जो है वो ओन किया हुआ है एंड दिस इज वन ऑफ द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट फॉर द बिलीवर और ये पाकरू का काम है ईमानदारों के लिए नाउ द नेक्स्ट फ्रेज द डे ऑफ रिडेम्पशन और अगला लफ्ज जो है वो कुफारे का दिन जो है नाउ द वर्ड रैंसम और रिडीम इन हिब्रू मींस टू बाय समवन बैक सो इब्रानी मतन के अंदर रिडेम्पशन का कुफारे का मतलब है कि किसी को दोबारा से खरीद लेना एंड दिस इज व्हाट जीसस हैज डन फॉर अस ही हैज बॉट अस बैक विद हिज ओन लाइफ इसी तरह से यसु मसीह ने किया कि उसने हमें दोबारा से खरीद लिया नाउ द डे ऑफ रिडेम्पशन यू माइट थिंक रिफर्स टू द डे दैट वी आर सेव्ड बट नो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट रिफर्स टू द डे ऑफ द कंसमेशन ऑफ द बिलीवर्स फेथ ये जो है वो हमें मिलता है कि ये इसके अंदर जो है वो जो ईमानदार है ये उनके कुफारे के बारे में हमें जो है वो बताती है ये सो इन माय थियोलॉजी द डे ऑफ रिडेम्पशन the second coming the day of judgment and the rapture are all one event so mera iman hai ki jaise masih dobara se aayega ecclesia ka uthaya jana aur jo hai wo ye sab jo hai wo ek hi event honge ek ek jo hai wo event ka hissa honge now in verse 32 it tells us how we ought to treat one another kind tender hearted forgiving uh agli verse mein hum log dekhte hain ki kaise hame jo hai wo ek dusre ke sath bartav karna hai and we're to do that wo ek dusre ke sath pyar we're to do this because this is the way that jesus treated us isi tarah se jaise masih ne hamare sath saluk kiya usne hamare sath pyar kiya hame bhi ek dusre ke sath karna hai so again we are to emulate the character of jesus to one another इसी तरह से हमें एक दूसरे के साथ मसीह जैसा बर्ताव करना है हमें दिखाना है कि मसीह की मोहब्बत क्या है
So chapter 5, 1 through 14, is really a continuation of chapter, the end of chapter 4. Have we lost the internet? The beginning of chapter 5 is really a continuation of the end of chapter 4. पांचवा बाब जो है वो चौथे बाब जहां पे हम चौथा बाब खत्म करते हैं वहीं पे पांचवे बाब का आगाज होता है थैंक यू ब्रदर आई आई नो यू ऑल आर हैविंग डिफिकल्टी सो द रेस्ट ऑफ यू प्लीज बी पेशेंट विद अस एंड जस्ट प्रे द लॉर्ड विल हेल्प अस यस नो प्रॉब्लम वी आर वी वी आर यूज्ड टू फेस दिस प्रॉब्लम्स ओके ओके आई वांट टू लुक एट नंबर बी देयर एफिशिएंस 5 3 थ्रू 5 is about the self giving love of jesus aa jo if if shiyon ke khat ke panchve bab ka jab hum do pehli teen se panche yaad ka mutala karte hain to yahan pe hum dekhte hain ki yesu se ki wo mohabbat jo usne duniya ke liye pesh ki but verse 2 is about the self centered worldly love of fallen fallen humans lekin jo dusri ayat hai usme hum dekhte hain yesu se ka कि वो उसमें सेंटर्ड है उसका दुनिया के लिए जो लव है उसको हम मोहब्बत जो है उसको देख सकते हैं नाउ इफ यू लुक एट नंबर सी देयर देयर इज टू सपोज टू बी टू कॉलम्स देयर इज आर नॉट वेरी क्लियर बट वन शोस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉल्स टीचर्स एंड वन शोस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू टीचर्स आप यहां पे अगर देख सकते हैं दोनों कॉलम्स को तो जो एक है वो बताता है झूठे जो झूठे जो लीडर्स होते हैं रहन होते हैं उनके ताल्लुक से और एक उनके ताल्लुक से बताता है जो अच्छे लीडर्स होते हैं सो देर आर बी अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दोज हु नो गॉड इन क्राइस्ट एंड दोज हु डू नॉट यहाँ पे उनके दरम्यान में वाजे फर्क नजर आता है जो मसीह को जानते हैं उनके बीच में और जो उससे नावाकिफ है उनके बीच में वाजे फर्क है Now back in chapter 4 verse 32 it said we ought to be imitators of Christ. Imitators. Agar hum wapas jaye chapter 4 chauthe baap pe hum wapas jaye to hame pata chalega ki hum khuda ke antimeter hain. And this test text lists three ways that we're to do that. Ye jo pichle wala matan hai usme hum तीन जगहों पे इस तरह की बात को देख सकते हैं यू कैन सी दीज इन योर नोट्स इन चैप्टर फाइव वर्स वन आप इसके जो पांचवे बाप की पहली आयत के नोट्स हैं उसमें इसका मुताला करें वी आर टू फॉर गिव टू फॉर गिव हम जो है वो हम जो है वो माफ किए गए हैं वी आर टू वॉक इन लव एज क्राइस्ट वॉक इन लव हम जो है वो इसलिए पैदा किए गए कि हम मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करें जिस तरह मसीह ने हमें सिखाया यहाँ पे हमें जो है ये स्क्रॉल कर रहे हैं कि हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए Now remember these three things help establish and maintain unity among the people of God. Yaad rakhiye ye jo teen cheeze hain ye jo hain khuda ke logon ke darmiyan mein ittehad aur ittefaq ko paida karti hain. Now notice the next phrase we're called beloved children. Aur yaad rakhiye jo agli istilah hai wo hai pyare bachche. Now this is the exact same word beloved that God the Father used for Jesus. Yaad rakhiye ye wohi lafz hai beloved ya pyara jo khuda ne apne bete ke liye istemal kiya tha. At both at his baptism and at his transfiguration. Aur dono oqat mein ek dafa jab uska baptisma tha aur dusri jab dafa jab usko uske uska chehra badal gaya tha. So believers are beloved because Christ our older brother is beloved. Ah uh, isliye jo imandar hain wo sare ke sare pyare hain kyunki Masih khuda ka pyara hai. And notice in 52 
is the word walk again, talking about the Christian life. आप फिर से देखें दूसरी आयत के अंदर जो लफ्ज है चलना जिंदगी बसर करना वो एक उसके ऊपर एक मसीही जिंदगी जो तरीका कार है वो कायम है We're to love others because Christ first loved us. हमें इसलिए दूसरों के साथ मोहब्बत करनी है क्योंकि मसीह ने पहले हमारे साथ मोहब्बत का इजहार किया Now notice in verse 2 it also says he gave himself for us as an offering and a sacrifice. देखें दूसरी आयत के ऊपर गौर करें कि उसने खुद को पेश कर दिया कुर्बानी के तौर पर नजर के तौर पर यह है मोहब्बत Now we call this the substitutionary atonement of Christ Isaiah 53 हम जब यशाया 53 बाब का मताला करते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि यह खुदा की जो कुर्बानी है वो है Now the next little phrase says a fragrant aroma जो अगली असलाह है जी आपके सामने I always make a joke with my students I say this does not mean that God likes barbecue. <laughs> no. <laughs> <laughs> yes. So this is not about God eating meat. No, no, no. This is Old Testament imagery. Go ahead. Yeah, this is uh, Old Testament imagery for an accepted sacrifice. ये जो पुराने हदना में के एक तरीका कार था जिसके विसीले से कुर्बानियां जो थी कबूल की जाती थी. Now remember, I told you in verses three through five is a series of um, examples of pagan uh, improper living. आ याद रखें जो मैंने आपको पहले बताया था कि दूसरी और तीसरी आयत में वो तरीका कार है जो गैर कवाम में राय था उसकी बात की गई है बट देयर इज अ रियल कॉन्ट्रास्ट बिगिनिंग इन वर्स 4 अबाउट दोस ऑफ अस हु आर सेव्ड लेकिन जो चौथी और आगे आयत है उसमें आपको एक مختلف जो है इम्तजाज नजर आएगा फर्क नजर आएगा वी यूज्ड टू बी सिनर्स जस्ट लाइक दीस पेगन्स बट नाउ वी नो क्राइस्ट एंड दैट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर अस हम भी गैर कवाम की तरह जो थे पहले गुनाह now at the end of verse 5 we have the phrase the kingdom of God now Paul does not use this phrase very often now Jesus used this a lot and every one of his parables every one of his sermons was about the kingdom of God Yesu Masi ne iska bahut zarwa apni muslim tamseelon mein apne kalam ke dauran mein iska aasman ki badshahat ka zikr kiya lekin Paulus ek dafa karta hai I usually define this as the reign of God in human beings hearts now who have trusted him मैं अक्सर इसको देखता हूं कि ये उन लोगों के लिए है जो ये उस बारिश की तरह है जो जब लोग खुदा को कबूल करते हैं तो उनके लिए वो अबर होता है एंड दिस रेन इन द हार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विल वन डे बी कंसमेटेड ओवर ऑल द अर्थ एट द सेकंड कमिंग ये है कि जब हम सब उसमें मामूर हो जाते हैं लबरेज हो जाते हैं तो हम उसके लिए उसकी दूसरी आमद के लिए फिर तैयार हो जाते हैं अम आई <laughs> I'm sorry we're having to go fast but let me jump to verse 6 if I could. 5 6. Okay. Okay mujhe panchve baap aapki chhatti ayat ki taraf jaane dein. And notice if you would where he says let no one deceive you. Yahan pe likha ke koi tumhe dhoka na de. The truth is these Christians okay. were being dhoka deceived. Dhoka dene na paaye. They were being deceived by the false teachers. And though it says for the wrath of God. You know, I hear preachers talk a lot about the love of God, but I want you to know the wrath of God is as biblical as the love of God. 
देखिये अक्सर लोग जो है वो खुदा की मोहब्बत को तो बयान करते हैं लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जहां पे खुदा मोहब्बत की बात करता है खुदा का वाहन पे गजब भी नजर आता है and i want to talk about this just for a minute iske upar main thodi si der baat karna chahta hu god is mainly a god of love look at exodus 3 verse 6 khuruj teesre baap ki chhatti aayat ka mutala kare to aam taur par lagta hai ki khuda mohabbat ka khuda hai but when god's love is rejected it turns to wrath लेकिन जब खुदा की मोहब्बत को कोई रद्द कर देता है तो फिर उसको गुस्सा आता है लेट मी गिव यू अ गुड एग्जांपल आई होप यू हैव योर बाइबल्स विद यू इफ यू विल टर्न टू द 10 कमांडमेंट्स इन द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 5 अगर आप इस तस्ना की किताब में से पांचवे बाप में जो 10 अहकामात हैं उनको निकाल लें तो आपके in सामने मैं एक मिसाल रखना चाहता हूं 10 अहकामात In Deuteronomy 5 verse 9 it says the sins of the parents are visited on the children to the third and fourth generation Agar aap wahan pe padhe to panchvi ayat mein wo jo jahan pe likha hai ke jo wo khuda ko jo ghazab hai uska nasal generation se generation agli pusht dar pusht khuda apne ghazab ko qaim rakhta hai But look at verse 10 it says for those who love him it goes to the thousand लेकिन वहीं पे आप याद रखें कि अगर कोई शख्स खुदा से मोहब्बत रखता है और फिर वो जो है हजार नस्ल तक हजार नस्लों तक वो सिलसिला जाता है दिस सेम थिंग इज सेड इन ड्यूटरॉनमी सेवन वर्स नाइन यही जो बात बाद में दोहराई गई है इस तस्ना की किताब के सातवें बाप की नवी आयत में सो हियर द वे टू कंपेयर द लव ऑफ गॉड एंड द रैथ ऑफ गॉड यहां से हम जायजा ले सकते हैं खुदा की मोहब्बत का और खुदा के गजब या गुस्से का थ्री एंड फोर वर्सेस अ थाउजेंड थ्री और फोर टाइम्स जिसको हम देख सकते हैं हजार मर्तबा खुदा जो वफादार है वन मोर पॉइंट ऑन द रैथ ऑफ गॉड एक और नुकता देख ले खुदा के गजब के ताल्लुक से आई थिंक ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड मैं समझता हूं कि सारी की सारी जो मखलूक है इंसान जो है वो खुदा की शबी पर पैदा किए गए हैं गॉड लव ऑल ह्यूमन बींग्स खुदा सारी अकवाम से प्यार करता है जीजस डायड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स क्योंकि यसु जो है वो सारी मखलूक के लिए मरा है ना हियर्स माई कंक्लूजन टू दो स्टेटमेंट वो जो पहले बारी जो बातें थी जो बयान थे यहां पर उसका Uh, मैं uh, नुकता जो एंड वाला नुकता है खत्म करने वाला वो दे रहा हूँ मैं समझता हूँ खुदा उनसे ज्यादा मोहब्बत करता है जो खो चुके हैं बजाय उसके उनसे जो उसको कबूल कर चुके हैं आई बिलीव हेल इज एन ओपन ब्लीडिंग सोर इन द हार्ट ऑफ गॉड दैट विल नेवर बी हील्ड मैं समझता हूं जो दोजक है वो जल रहा है खुला हुआ है लेकिन खुदा जो है वो चाहता है कि लोग उससे बचे और यही मेरे अजीजो वजह है कि खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है ताकि हम भी दुनिया को बचाने का बाइस बने Well brothers and sisters I have taken all my time and uh, I'm sorry I didn't get through every verse in a detailed way. Ah mere azizo main chuke mera time pura ho chuka hai aur main ab zyada baat nahi kar sakta. I will finish the book of Ephesians next week next Saturday and we'll be starting at chapter 5 verse 15. Uh aur agle hafte se hum jo panchve baap ki पंद्रवी आयत से शुरू करेंगे और अगले हफ्ते में ही इफ्सियों के खात का हम मुकम्मल तौर पर इसको मुकम्मल कर लेंगे मैं फिर जो बात कर रहा हूँ वो रूह से भरपूर होने की और रूह से मंबूर होने की बात करूंगा 
So Pastor Gail, is there anything else you would like to say today in closing this session? Maybe pray for us or a word of comment? Uh, pe Pastor Vidal hai. Agar wo, uh, dua mein kare, end pe to, uh, unki, unko hum dete hai Okay, God bless you. I sure am glad to see you. Glad to be with you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you for teaching LTS Logos Theology.